Hoje eu vou convidar você para vir aqui mais uma vez na Fornutra. Eu venho aqui toda semana, né? Faço vídeo para você das ofertas e você que compra aqui vai ter desconto hoje também. Falou que viu aqui, falou que viu a matéria, quer comprar o seu whey, quer comprar a sua vitamina, quer comprar a sua glutamina, o seu ômega 3, vem pra cá. Fala que assistiu o nosso programa. Só que hoje a gente tem uma visita muito especial dos Megas Megas. Ó, até meu amigo Felipe Chalute Beirão tá aí. E também o Giga e o Rafa, né? Que são os tops aí do fisiculturismo, você conhece. Legal, um evento top. E eu vou entrar e entrevistá-los. Vem comigo. Eu também treino, eu chego lá, calma, calma. Lembrando que meu corpo foi transformado, gente, lembra? Meu patrocinador aqui é a Fornutri, que trouxe os dois, vamos falar gigantes, é o Giga e o Rafa, muito conhecido. Gravei esse ano né, o campeonato aqui de Ribeirão Preto, foi um sucesso, muito legal. A nossa TV, acho que foi a única que mostrou o que é o fisiculturismo, que às vezes muitas pessoas não entendem. É muito difícil para o atleta. Eu, na minha posição, acho que o mais difícil é manter dieta. É isso, Rafa? É, o mais difícil para um atleta é se manter em dieta por um longo período, né? Porque o alimento se torna enjoativo, né? Ao decorrer dos anos de dieta. Mas quando você tem o objetivo e o foco, você consegue manter. O pessoal do nosso programa, às vezes alguém que, ah, eu preciso de suplemento, não preciso. Conta a sua história, como você começou, como veio essa paixão, porque agora é o seu trabalho isso. Sim, na realidade eu comecei a treinar com 14 anos porque eu era muito magro na época. E eu era mais magro da turma, eu sempre fui zoado, então isso era um trauma que eu tinha. E acabei gostando né, da musculação e desde então nunca mais parei de treinar. Aí aos 20 anos foi onde eu conheci o fisiculturismo e comecei a realmente me dedicar ao esporte. E aí, com dois anos me dedicando ao esporte, se tornou a minha profissão. Pessoal, gente, às vezes fala muito, mas assim, é tanta determinação, porque se a gente muda uma semana, muda tudo. Às vezes a gente fica gripado, às vezes tem que tomar um remédio. Muda o corpo da gente, sim. Tem que ser focado, tem que ser disciplinado. Parece fácil, mas não é não. Parece fácil ter esse bração aqui, não é não, viu? Não é, Giga? Conta um pouco, assim, pessoal, a sua história. Eu comecei a treinar com 19 para 20 anos. É, porque meu irmão mais novo começou a treinar e meu irmão mais novo começou a ficar mais forte que eu na época e aí acabei entrando junto com ele, falei para ele me levar junto e aí que eu acabei me apaixonando pela musculação em si e continuei até hoje, já faz 20 anos aí que eu tô nessa caminhada Dá uma dica, porque às vezes a pessoa fala que nem muita gente me pergunta, me manda o que é mais difícil para você? Eu falo a dieta, mas eu falo assim, ó, se você quer, quando você quer alguma coisa de verdade sabe aquela história, você quer passar uma coisa, você quer uma coisa não pode existir. Passa vontade? Eu passo. Eu. Às vezes tem um negócio, mas eu não quero. Aí eu penso no meu treino. Aí eu troco. Então, assim, a minha dica é, você quer realmente? Eu sempre falo, se você quiser, você consegue. E a sua? Bom, a minha dica é que você sempre procure um profissional, né? Da, da área de saúde, tanto um profissional de educação física quanto um nutricionista, para te orientar. É, e você tem que ter prioridade na sua vida, tem que saber o que você quer, né? Se você realmente se identificar com a musculação, com certeza a dieta vai ter que vir junto no pacote, né? Não tem como fugir, uma coisa não vive com a, sem a outra. É, mas se você realmente se apaixonar, vai ser uma coisa que vai vir, vai vir assim, muito tranquila na sua vida, porque é, é uma coisa leva a outra, né? O treino te leva a querer se alimentar melhor, se alimentar melhor, seu corpo começa a ter uma transformação, e aí você vendo o resultado, você começa a cada vez é, é, levando isso mais a sério e cada vez acertando mais. Isso aí, parabéns, gente, parabéns a Fernu. Eu encerro a matéria aqui, vou... Vamos fazer assim? <risos> Tchau. Tipo assim, ó. Vou ter que te filmar, é sério isso? É a marmita? Isso daqui é só um aperitivo. <risos> ó, tem carbo e proteína, então você treina hoje? Ainda não, hoje é dia de descanso, né, na realidade. Como eu deixo pra dia de descanso de treino quando eu vou fazer eventos fora da minha cidade, que já prejudica um pouco minha rotina. Então hoje a minha prioridade é simplesmente comer tentar descansar o máximo possível para nada afetar é, no, nos meus ganhos, né? Por que eu te perguntei isso? Porque eu tô na fase de hipertrofia, eu aumentei 8 quilos de massa muscular. É, parece pouco, é que nem minha nutricionista fala, é muito quilo, gente, não é? 8 quilos de massa muscular é muita coisa. Ele ficou até assustado também, mas assim, meu, meu corpo transformou exatamente e só músculo e a gordura continuou lá embaixo. E aí na hipertrofia tem, então eu perguntei porque quando eu treino eu como carbo, senão eu não tinha carbo, viu? Me judiou, Nutri. O carboidrato ele entra tanto para hipertrofia quanto até para perca de peso, né? O carboidrato tem um, um papel muito importante no nosso organismo, né? Então assim, 
Para você fazer uma dieta tanto para secar quanto para ganhar massa, procura orientação de nutricionista que vai te analisar, vai ver seu biotipo e ver qual a dieta mais adequada para você. Tem alguém que te treina? Tem um tre... O meu treinador ele é americano, chama Cris Aceto. Então ele tem alguns macetes que vêm de lá, né? E isso faz muito bem para mim. E eu tento trazer todo esse conhecimento que eu aprendo com ele para o pessoal aqui do Brasil também. Então, quem ganha com isso também são as pessoas que me acompanham, né? E é bem legal, é bem diferente o método de trabalho dele. Porque muda, viu, gente? A maneira de treinar, eu sempre treinei também sem personal. Depois que eu comecei a fazer a dieta e com o personal, mudou muito, não é? Muda bastante. Quando você tem uma orientação, muda bastante. E não basta só você ter orientação, você tem que se autoanalisar e buscar conhecimento também, né? Porque ninguém conhece seu corpo melhor do que você. Então eu falo que o fisiculturismo é um esporte apaixonante por isso. Você se conhece de uma maneira tão profunda que cada detalhezinho você sabe que se mudar vai fazer o que vai acontecer no seu corpo. A gente começa a ficar meio neuro, mas é sério. Porque eu até pergunto para as pessoas, mas eu pergunto para a nutricionista normal, é, eu falo assim, mas eu não comia isso, aí eu voltei a comer, eu passei mais. É, não tem mais açúcar, é, você comeu muito açúcar, pã. Ah, não tem... Uma coisa que eu lembro que ela me tirou muito rápido, que foi a, a farinha branca, né, que também sem. Agora, tipo assim, nem eu consigo adquirir aquilo. Então, assim, o seu corpo acostuma com coisa boa, vamos falar assim, né? Muda a pele, muda cabelo. E, assim, o endócrino também, às vezes, entra também pra controlar, porque é sempre muito, com muito cuidado. E tem que ter acompanhamento, gente. Tem que se cuidar e ver o que tá acontecendo. É, né? Vou deixar você comer, né? Senão não para de alar. Não, tem que ter acompanhamento, né? Tanto da parte nutricional... Quanto na parte hormonal, que é o endócrino, porque os, os alimentos mexem com os nossos hormônios. Então se você não tiver o equilíbrio entre tudo, você também não consegue ter uma saúde boa. Então a prioridade nossa é saúde, porque sem saúde a gente não consegue fazer nada. Não tem corpo que sobreviva sem saúde. Então, por isso que a gente sempre fala, a gente sempre recomenda procurar um profissional para estar tá orientando. E se dedicar, né? Vai comer agora, senão eu vou comer, eu vou comer só marmita, eu já treinei hoje no comendo. Daqui a pouco eu falo, falo, ele não tá nem vendo com a marmita dele. Bom, sabe quem tá aqui também? Nosso amigo de Ribeirão Preto, Felipe? Vamos lá falar com o Felipe, o Felipe que falou pra gente do campeonato, lembra? Bora lá, vamos andar aqui, ó. Eu vou falar com ele, o Felipe convidou a gente pro campeonato, tudo bem, Felipe? Felipe, tô te esperando o meu programa ao vivo, eu fiz um desafio pra ele me treinar, tá topado? Tá topado, combinado, só tô esperando só. Eu tô achando que quem fez o desafio que não tá muito, muito animado pra ir, não. Não, eu tô doida pra ficar mais braçuda, mais firme. Eu cresci já, gente. Tô cabendo nas... Ô, oh, minhas calças tá rasgando, tá igual a tu. É, é, tá igual a minha. É que a minha já é assim, viu? É só enchimento, é normal. Felipe, obrigado aí por mais uma vez estar tá sempre convidando a gente, o Felipe também. Fala um pouquinho de você, da sua rotina pessoal. Não, eu fico até muito na correria, gostaria de dar mais atenção para a gente fazer mais coisas, né? Passar para o pessoal um pouco da rotina, essa rotina de chama bodybuilding lifestyle, o que, que é? De você conseguir seguir uma alimentação, um treinamento, tudo dentro do seu parâmetro, a gente vai conseguir fazer algumas coisas mais no, no próprio canal da Rita e a gente espera poder ajudar bastante. Eu sou nutricionista, sou atleta também é, e quem quiser acompanhar tem as redes sociais, vai deixar marcado aí. Fica à vontade, estou ali para tentar ajudar o máximo possível. Isso aí, deixa eu tirar um selfie agora, faz aí, selfie, selfie.